Make your day. Right. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili Boni Online TV. Mheshimiwa speaker na mimi naomba niungane na waliotangulia kuwapongezeni waheshimiwa mawaziri wote wawili walioletea eh, mikataba hii ya kimataifa kusuli na sisi tuweze kuilizia katika uchangiaji wangu ni jambo zuri na wote kama ilivyosemwa hasa ule mkataba wa wa, wa FAO ule nataka kusema kwamba eh, ni mkataba umekuepo kwa muda mrefu mimi nimeushuhudia akifanywa kazi bado niko huko umoja wa mataifa na sasa niseme kwamba labda ni muhimu sana kusema kwamba kwa kuwa tumechelewa kidogo kulizia mikataba hii nimefarijika sana mimi kuona kwamba e, katika bunge hili tukufu inaonekana pande zote tunakubaliana kwamba tulizie kwa hiyo naunga mkono hoja sasa katika kulizia hiyo na serikali katika kutupa taarifa nilina mambo mawili mheshimiwa speaker ya kusema kwanza naomba mheshimiwa waziri wetu wa mifugo na uvuvi ajaribu kuangalia kwa wenzake hali tulio nayo huko katika bahari kuu manake ninachofahamu mimi ni kwamba sisi Tanzania tuna haki ya kupewa eneo zaidi katika bahari kuu ambalo bado tunalidai Mheshimiwa speaker kazi hiyo imekwama makule umoja wa mataifa na nadhani sasa mheshimiwa waziri mpina wewe ndiye muhamasishaji, wewe ndiye mwenye samaki, wewe ndiye mwenye viumbe kule baharini. Nadhani ni muhimu kuangalia mchakato wa kudai extended continental shelf ya Tanzania umefikia wapi. Kazi hii naifahamu kwa sababu niliwakilisha mwaka 2012 nikiwa waziri wa ardhi, niliwakilisha umoja wa mataifa New York kwenye kamati husika ya the International Convention on the Law of the Sea kudai eneo letu. Sasa tusipoangalia tunaweza tukalizia mikataba hii lakini kuna sheria zinazotawala utawala wa maji duniani ni international law of the sea labda ingekuwa ni vizuri kulijulisha bunge hili mchakato huo umefikia wapi mheshimiwa speaker labda tuko kufafanua zaidi ni kwamba tumesikia hapa na kamati imezungumza vizuri extended eh, eh, exclusive economic zone ni nyuti kwa maili mbili unapewa baada ya maji yako territorial waters lakini Tanzania kwa sababu ya mito yetu, hususan ni mto wa Rufiji, mto wa Pangani, mto wa Wami, ndiyo zinalisha viumbe baharini. Kwa sababu hiyo tunastahili kupewa nyuti kwa miles hamsini zaidi ndani ya bahari kuu. Sasa hiyo ni hazina kubwa ya taifa na ninadhani kwamba mheshimiwa waziri e, wa, wa, wa uvuvi aangalie na wenzake wanaohusika hususan ni waziri wa ya nchi za nje na waziri wa ardhi kwamba hatupotezi hazina hiyo kwa sababu unapopeleka maombi umoja wa mataifa kuna muda usipofuatilia unaweza kuondolewa kwenye orodha kwa hiyo ni jambo nimeona kwamba niliseme na huni wakati wake tunapolizia sasa e, mkataba huu pia tujue utawala wa bahari duniani na tutaweza kudhibiti huo uvuvi haramu katika bahari zetu mheshimiwa speaker swala la uvuvi haramu Nadhani ni swala ambalo wote tunakubaliana tuna kwamba ni swala hatari lakini pia ni swala la teknolojia. Na sisi kama nchi inayoendelea haina wakati mwingine tufaidika kwa kuomba misaada pale tunapohitaji. Kwa sababu uwezo pia wa kudhibiti hizi meli kubwa gharama inayohitajika, teknolojia inayohitajika unaweza ukuta kwamba hatuna. Tukishalizia mkataba kama huu na sisi basi na imesemwa na wengine tunaweza pia kuomba msaada wa wataalamu na vifaa na fedha za kutusaidia kuhakikisha kwamba hapa kwenye bahari yetu kuu sio inakuwa shamba la bibi kila mtu anafanya anavyotaka na hasa uchafuzi wa sumu zinazotupwa katika katika bahari zetu ilifikia kuna mahali pale wala sendi mbali pale Kawe Beach waliwahi kutupa magudulia ya sumu hatari kwa hiyo unakuta vitu kama hivyo vinaendelea kwa sababu hatujajua taarifa taarifa Ndiyo taarifa tafadhali mheshimiwa Zungu Mheshimiwa Speaker naomba kumpa taarifa mheshimiwa Profesa kwanza nimpongeze kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kuhakikisha extended uh, continental shelf ya Tanzania na kupata siku mita moja na msini. Hiyo zimeni kwa moja mataifa tumeifuatilia hili swala tuko katika 
namba 59 ya shauri la umoja mataifa na limekaa vizuri tatizo vikao vya umoja mataifa havikai kutokana nchi wanachama ambao wako kwenye commission ile wanatakiwa walipiwe gharama zao za kuhudhuria vikao na nchi zao kwa vile nchi zao hazilipi gharama ile commission haikai kwa kutokukaa justice delayed justice denied tunakosa haki yetu lakini vile vile Kenya nao wanashauri na Somali na shauri lile linaweza likatuathiri kama Somali wakishinda kutokana na mpaka kati ya Kenya na Pemba eneo Kenya na Pemba kwa hiyo nataka nimpe taarifa tuko liko vizuri serikali wanalifuatilia na kamati tuko karibu nalo kuhakikisha haki ya Tanzania inapatikana Asante sana ni kweli mheshimiwa mwenye kitu kama cha mambo ya nje alikuwa kule yule kwenye, kwenye general assembly akifuatana na waziri wa mambo ya nje hivi juzi tu mheshimiwa professor Tibaijuka endelea na mchango yes, wake mheshimiwa speaker ninashukuru sana kwa mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nchi za nje na nimefarijika kusikia kwamba swala hilo lina linafuatiliwa ni muhimu sana sasa nikirudi kwenye uwezo wetu basi wa kutekeleza hii mikataba tukisha saini sisi ni nchi inayoendelea bado tuna haki ya kupata msaada wa hawa wenzetu waliotangulia na kwa kweli wenyewe kwa sababu ya teknolojia zao mheshimiwa speaker ndio wana uwezo pia wa kuchafua na kutumia hizi eh, mbinu haramu ambazo zinakuwa na athari kubwa kwa hiyo tusibaki nyuma mheshimiwa waziri usibaki nyuma katika kuweka sasa ufuatiliaji ambao ni chanya kuna ufuatiliaji mwingine ni, ni urasimu tu mtu hana vifaa atakaa nasumbua meli anaweza hata akaleta kero mimi nafikia kwamba tufanye kazi kwa weledi kwa sababu tunaposema tuweke watu wa kudhibiti je wana uwezo wa kudhibiti wanakuja kufanya juhudi au kama mwenyewe alisema ni juhudi bila maarifa swala so, hili ni muhimu sana katika hasa vyombo tunavyojiwekea kudhibiti mheshimiwa speaker jambo la pili nirudi sasa kwa haraka kwenye swala la e, mkataba wa umeme wa umeme wa jua umeme wa sola huu na umeme wa jua ni kitu kizuri sana Naomba kusema kwamba lakini sisi kitu kimoja kinacho tukwaza kama taifa linaloendelea na kama taifa lenye vijana na vijana ambao hawana ajira ni kule kushindwa kuweka sasa utaratibu kwa vijana wetu kuunda makampuni ya sola yatakayoweza kuleta teknolojia katika majumba na kutoa huduma Mheshimiwa speaker kutegemea Tanesco kutumia sola ni kutwanga maji kwenye kinu kwa sasa hivi Mheshimiwa waziri mimi nafikiria kwamba ingekuwa ni bora ukatueleza sasa unavyojaribu kusaidia vijana wetu hawa ambao tunawaambia wajiajiri wakati sisi tumeajiriwa lakini atuwawekei utaratibu wa kwa mfano kuunda kampuni mahususi ambazo zitaweza kueneza umeme wa sola vijana wanamaliza engineering wako kule mjini hawana kazi naomba nadhani ni fursa tunaposaini mkataba kama huu ni fursa mwafaka pia kuwapatia teknolojia lakini na huduma inayotakiwa Maneke katika unaposambaza kitu kipya kina ukakasi ukiwaambia watu tukufungie sola yeye anaona nyanya za tanesco zinapita nyanya zinapita juu anaona unamsumbua una kama unamfanyia shamba la majaribio yani gini pig kwa hiyo mtu anataka kitu ambacho ana uzoefu nacho sasa tukiwa na vijana ambao wanaweka makampuni ya kuhakikisha kwamba yanapata soko sasa kazi yetu ni nini kazi yetu ni halmashauri halmashauri ziweke sehemu ziwape masoko inaitwa public procurement Public procurement lazima iwezeshe dissemination ya teknolojia. Teknolojia mpya haiwezi kusambaa kama haina public procurement policy inayoisupport. Yaani kwamba kule kununua kwa upendeleo kabisa kampuni za vijana ndio tutaweza kuondokana na hii ngonjera ya umeme wa sola umeme wa sola lakini watu hawako tayari kuwa kwenye majaribio. Tuwaweke uwezeshaji mheshimiwa speaker make your day right. Kili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.